ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இதோட பிடிஎஃப் உங்களுக்கு என்ன கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க விகாரா ஸ்டடிகள் இவங்களை பற்றின டீட்டெயில் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இவங்களோட யூஆர் லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் அவங்களோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் கேபினெட் அப்ரூவ்ஸ் நியூ நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேபினெட் கமிட்டி நேற்று மீட் பண்ணதில் அவங்க கேபினெட் கமிட்டியான எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நியூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த பாலிசி படி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் குரோர் வந்து என்னென்னா டேன் ஓவர் எடுக்க போகிறாங்க ஃபார் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஓகே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் குரோர் டேன் ஓவர் வந்து என்னென்னா டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் வந்து என்ன எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்ன ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டார்கெட்டு ஓகே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்ன என் டேட்டு அண்ட் டார்கெட் எவ்வளோனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் குரோர் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஓகேவா இது என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அரவுண்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அரவுண்ட் ஒன் குரோர் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன ஜென்ரேட்டிங் ஒன் குரோர் பீப்புளோட என் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை வந்து என்ன என்ஷூர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஈஸியர் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் ரெண்டு ரெண்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் சொல்கிறாங்க என்னென்ன இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்னா ஒன்று இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமு ரெண்டாவது ஸ்கீம் வந்து க்ரெடிட் டீஃபால்ட் கேரண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் ஓகேவா இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் ஸ்கீம்னால் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்குது ஓகேவா அண்ட் க்ரெடிட் அண்ட் டீஃபால்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அதுவும் நமக்கு இருக்குது இதை வந்து என்ன என்ஹான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எப்படின்னா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் அப்படின்னா ஒரு நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன கம்மி பண்ணுவாங்க அதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இவ்வளோ நாளைக்கு வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்க வேண்டாம் அல்லது இந்த 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 இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட்டே பே பண்ணிக்கும் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்மென்ஷன் ஸ்கீம் அதுபடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரானிக் <laughs> மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட்டை கட்டுறதுக்கு அவங்க லோன் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப் டு வந்து ஹண்ட்ரட் குரோர் கிட்ட லோன் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்மால் அண்ட் இன்வெஸ்டர் அதாவது என்னென்னா லைக் ஸ்மால் அண்ட் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து என்னென்னா தேவையில்லாமல் வேறு இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட போயிட்டு கொலாட்ரல் லோன் கொடுக்காம இந்த மாதிரியான வேறு இதுலேயே சிக்காமல் வந்து இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான இது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிளான்ட்டோட அந்த கட்டுமான பணி அந்த லைக் கேபிட்டலுக்கெல்லாம் வந்து என்ன பேங்க் வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதர் மிஷின்ஸு இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு ஓகே பிளான்ட்டோட மிஷின்ஸு மற்ற எல்லாத்தையும் வாங்கிறதுக்கு அரௌண்ட் நூறு கோடி கிட்ட கடன் கொடுக்குறதா வந்து என்ன கவர்மெண்ட் க்ரெடிட் டிஃபால்ட் கேரண்டி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறதையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை யார் பண்ண போகிறா அப்படின்னா சிட்பி ஓகேவா சிட்பி தான் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் எம்எஸ்எம்இ செக்டாருக்கு ஸோ இதை யார் பண்ண போகிறாங்கன்றதும் முக்கியமானது சிட்பி பண்ண போகிறாங்க இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே இருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கீழே தான் இந்த ரெண்டு ஸ்கீமும் வந்து என்னென்னா உள்ளே வருது ஓகேவா ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் பாலிசி ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது என்ன டூ பாயிண்ட் ஓ வெர்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இதில் வந்து முக்கியமானது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சாவரின் பேட்டன் ஃபண்டு ஒரு பேட்டன் ஃபண்டு வேறு கிரியேட் பண்ணுறாத இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பேட்டன் ஃபண்டு வேறு கிரியேட் பண்ணுறதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க டு ஆக்யூர் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஃபார் சிப்ஸ் அண்ட் சிப் கம்பே காம்பனன்ஸுக்கு வந்து என்னென்னா சாவரின் பேட்டன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுறதா இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் டோட்டலாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி ஓகே நியூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி டூ
ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் வாங்கிறதுக்காண்டி சிப்ஸ் அண்ட் சிப் கம்போனன்ஸ்க்கு வாங்கிறதுக்காண்டி இதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துனா நியூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாலிசி ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஐலாண்ட்ஸ் இன் அந்தமான் லட்சத்தீவ் ஐடென்டிஃபைடு ஃபார் சி பிளேன் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா சி பிளேன் ஆப்ரேஷன் எதுக்காண்டி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டூரிசமை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி பண்ண போகிற ஆப்ரேஷன் பேர் தான் சி பிளான் சி பிளேன் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா இந்த சி பிளேன் ஆப்ரேஷன் எங்கெங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அரவுண்ட் ஏழு ஐலாண்டில் பண்ண போகிறாங்க அது அந்தமான் லட்சத்தீவில் இருக்குது ஓகேவா இது எந்த ப்ரோக்ராம் கீழே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமு கீழே யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஐடிஏ ஓகேவா இந்த இதுக்கு சேர்மன் யார் அப்படின்னா ஹோம் மினிஸ்டர் தான் வந்தனா இதோட சேர்பர்சன் ஓகே இதுக்கு இது இதை பற்றினா ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி பற்றி வேணும்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் கூட படிச்சுக்கோங்க பட் ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த ஐலாண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி இப்போ வந்து இந்த ஏழு ப்ராஜெக்டுக்கு ஏழு ஐலாண்டு தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு இந்த சி பிளேனுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகலை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இது எந்த வகையில் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் எந்த வகையில் வந்து என்னென்னா இது வந்து அங்கே டூரிசம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறத விட இம்ப்ரூவ் பண்ணும் வித் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அந்த பீப்புளுக்கு கொண்டு வரும் அண்ட் பட் என்னென்னா அந்த டூரிசம் டெவலப்மெண்ட்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும்னா அங்கே வந்து லைக் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் கிளைமேட் லெவலில் வந்து என்னென்னா அங்கே ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகிறது அதாவது என்வரான்மெண்ட்டில் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இப்படி தான் வந்து என்னென்னா இதை நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே நியூஸ் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லை ஓகேவா ஸோ அந்த ஏழு ஐலாண்ட் என்னென்ன நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நேம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த நேம் வேணால் நான் சொல்கிறேன் சி பிளேன் ஆப்ரேஷன் அந்தமான் ஐலாண்டில் என்ன பண்ண எதை எதில் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஸ்வராஜ் தீப் சா சாகித் தீப் குட் கட்பே அண்ட் லாங் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற நாலு ஐலாண்ட்லையும் லக்ஷத்தீவில் வந்து கவராட்டி அக்காட்டி அண்ட் மினிகா இந்த நாலு இதுலேயும் பண்ண போகிறாங்க ஓகேவா ஸோ அண்ட் அந்த அதர் என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்லாம் இங்கே போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ராஜெக்ட் இந்த சென்ஸ் என்னென்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஸோ அது எதுவுமே நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்குற மாதிரி எந்த கொஷனுமே இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு மோர் தென் ஃபோர் லேக் சில்ட்ரன் ஆர் இன்ஹேலண்ட் அடிக்ட்ஸ் சர்வே ஓகே இன்ஹேலண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு வகையான இப்போ நம்ம எப்படி ஆல்கஹாலுக்கு அடிக்ட்ஸோ அதே மாதிரி இன்ஹேலண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சில பழக்கங்களுக்கு சில பேர் அடிக்ட் ஆவாங்க அதில் வந்து என்னென்னா அரவுண்ட் ஃபோர் லேக் சில்ட்ரன் வந்து என்னென்னா இன்ஹேலண்ட் அடிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ட்ரக் டிபெண்டன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் அப்படிங்கிறவங்களும் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் டெல்லி இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இவங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஐந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு கோடி மக்கள் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து என்னென்னா சஃபர் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல்கஹால் ரிலேட்டட்னா அவங்க வந்து என்னென்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அதை என்ன அதிகமாக டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அது இல்லாமல் அவங்களால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இதில் சொல்ல வராங்க ஓகே எவ்வளோ நம்பர்ஸ் அப்படின்னுலாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இதை யாபம் வைக்கவும் முடியாது நம்பர்ஸை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் யாபம் வச்சுக்க முடியாது ஜஸ்ட் வந்து என்னென்னா இவ்வளோ குரோர் பீப்புள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஹை ப்ரிவலன்ஸ் ஸ்டேட் என்னென்ன ஸ்டேட் அப்படின்னு இவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூபி ஆந்திர பிரதேஷ் பஞ்சாப் சத்தீஸ்கர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்லாம் வந்து ஹை ப்ரிவலன்ஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சென்ட்ரல் இந்தியா அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அந்த சென் சென்ட்ரல் இந்தியா அண்டு வெஸ்டர்ன் இந்தியா ஓகே அதுதான் வந்து என்னென்னா அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க ஓகே மற்றபடி வேறு எதுவும் இதில் முக்கியம் இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஆர்டினன்ஸ் டு கவ் பொன்சி ஸ்கீம்ஸ் கேட்ஸ் என்ஓடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பொன்சி ஸ்கீமை வந்து தடை பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ஆர்டினன்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்போ பொன்சி ஸ்கீம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து என்னென்னா மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்
நெக்ஸ்ட் சென்டர் லான்ச் ஸ்பேனிக் பட்டன் ஆன் மொபைல்ஸ் இது எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கீழே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நிர்பயா ஃபண்ட் இருக்காங்களா அந்த நிர்பயா ஃபண்ட் எதுக்காண்டி கொண்டு வந்தாங்கன்னா சேஃப்டி ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காண்டி நிர்பயா ஃபண்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த நிர்பயா ஃபண்ட் எதுக்காண்டி அப்படின்னா லைக் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சேஃப்டி ஆஃப் உமன் எமர்ஜென்சி டைமில் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி கொண்டு வந்தது இந்த பேனிக் பட்டன் ஆன் மொபைல்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்டு மொபைலாக இருந்தால் மூணு தடவை அந்த பவர் பட்டனை வந்து தொடர்ந்து அமுக்கணும் இது இது நீங்கள் நார்மல் ஃபோனாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு அல்லது ஒன்பது ஓகே இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அஞ்சு தடவை வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் ஒன் டூக்கு கால் போகும் இது வந்து பக்கத்தில் இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் லோக்கல் லெவல் அஃபிஷியல்ஸ்க்கெலாம் வந்து என்னென்னா மெசேஜ் போகும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதில் வந்து ஒன் ஒன் டூ மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே மற்றபடி இதில் வேறு எதுவும் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா இன்ட்ரிம் பெயில் அவுட் நம்ம வந்து என்னென்னா நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் அதாவது ஆர்பிஐ வந்து என்னென்னா அவங்களுடைய பேங்க் போர்டு இதில் வந்து சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோர் சர்ப்ளஸை கொடுக்கறதுக்காண்டி டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோர் கிட்ட கொடுத்தாங்க ஸோ டோட்டலாக ஓவரால் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் இது வந்து செகண்ட் டைமாக வந்து என்னென்னா இந்த பெயில் அவுட் நடக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அதுக்கடுத்து இன்னொரு இடையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண என்னென்னா இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்டில் அரௌண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டெஃபிசிட் இருக்க இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகே இதுதான் வந்து என்னென்னா முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எக்கனாமிக் கேபிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு கமிட்டி இருக்குது அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்வளோ சர்ப்ளஸ் வந்து இவங்களுக்கு தேவை அதாவது கண்டிஜென்சி ரிசர்வில் வந்து இவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க டிசைட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட்டை கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து என்னென்னா லைக் இன்ட்ரிம் கோட்டர் இது வந்து அந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா பண்ணிக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு வந்து என்னென்னா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் இது கொடுப்பாங்க ரெகுலேஷன் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை பற்றின எக்ஸ்ட்ரா நியூஸ்லாம் நம்ம நேற்று இதில் பார்த்தோம் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பாயிண்ட் வந்து இவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் சொல்லலாம் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஓகேவா ஆர்பிஐ வந்து என்னென்னா இட்ஸ் நாட் அ கார்பரேட் கம்பெனி ஓகே கார்பரேட் கம்பெனி என்ன ஒருத்தர் ஷேர் வச்சுருந்தாருன்னா அவருக்கு வந்து அமௌண்ட்டை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இது வந்து என்னென்னா ஆர்பிஐ கிடையாது ஆர்பிஐ வந்து என்னென்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெகுலேட்டர் எப்படி ரெகுலேட்டரும் கவர்மெண்ட்டும் எந்த லெவலுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கணுமோ அப்படி தான் இருக்கணும் பட் வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மாதிரி வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆர்பிஐ வந்து அந்த காசை எதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிஜென்சி ரிசர்வ்காண்டி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆர் ஆர்பிஐ வந்து அந்த காசை எப்படி வந்து அவங்க வந்து லைக் அவங்க ஏர்ன் பண்ணாங்க அப்படின்னா லைக் அவங்களுடைய ரெகுலேஷன் ஒர்க்னால் வந்து என்னென்னா அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க ஏர்ன் பண்ணாங்க ஸோ அதை வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் அவங்க டிஃபால்ட் பண்ண ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து என்னென்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு ராங் இது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது மட்டும்தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா க்ளீன் பவர் இந்த க்ளீன் பவரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கோல் கோல் பேஸ்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ அதை வந்து என்னென்னா ரெனியூவபிள் நமக்கு வந்து என்ன சோலார் பிளான்ட்டை பற்றி சோலார் பிளான்ட்டு அது மாதிரி இதற்கு மூவ் ஆகிறத பற்றியும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஒரு ரெண்டு ரிப்போர்ட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு ரிப்போர்ட்டை பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நான் சொல்கிறேன் என்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னா என்ஜிஓ ஒரு என்ஜிஓ என்ன என்ஜிஓனால் க்ரீன் பீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்ஜிஓ இருக்குது அந்த என்ஜிஓ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட்லேருந்து வர்ற அந்த பர்டிகுலர் மேட்டராக இருக்கட்டும் அதர் டெட்லி கேஸஸாக இருக்கட்டும் அது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அரௌண்ட் வந்து என்னென்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்
லைக் பர்டிகுலர் டா மேட்டராக இருக்கட்டும் இதனால் வந்து என்ன ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு லைக் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே இந்த மா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் போட்ட அந்த இதெல்லாம் அந்த லிமிட்டேஷன்லாம் வந்து என்னென்னா கொண்டு வந்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் இப்போ எதில் டிசைட் பாலிசி இதில் பண்ணணும் அப்படின்னா வையபிள் ஃபினான்ஷியல் மெக்கானிசம் வந்து என்னென்னா கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட்டுக்கு வந்து அதிகமாக கொடுக்கறத தவிர்த்துட்டு அதை வந்து என்னென்னா ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பிளான்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு போகிறத பற்றி கவர்மெண்ட் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே எப்போவுமே வந்து என்ன கோல் பேஸ்டு பவர் பிளான் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்டில் அதிகமாக என்ன எமிட் ஆகும்னா கார்பன் வந்து எமிட் ஆகும் இந்த கார்பன் நமக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து என்னென்னா இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதேமாதிரி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து என்னென்னா நமக்கு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வந்து இதாகிறவங்க ஸோ எப்போ என்ன என்ன பண்ணுறா என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் தெர்மல் பேஸ்டு பவர் பிளான்ட்டில் வந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுக்காம அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கொடுத்தாலும் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை வந்து என்ன ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான சில டெக்னாலஜிக்கல் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் வந்து என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே அரௌண்ட் டுவெல் பில்லியன் கிட்ட கவர்மெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அது எதுனா டு ரிமூவ் சல்ஃபர் ஃப்ரம் கோல் பிளான்ட் எமிஷன் ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டு முக்க முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டிசிஷன் பட் என்னென்னா அந்த ஃபினான்ஷியல் மெக்கானிசம் வந்து என்னென்னா கரெக்டான வையபிள் மெத்தடில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது எப்படின்னா அப்கமிங் பவர் பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் இனிமேல் எக்ஸிஸ்டிங் பவர் பிளான்ட்டாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுலேயுமே வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து என்னென்ன தவிர்த்துட்டு ஏன்னா கோல் பேஸ்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ரெனியூவபிள் பேஸ்டு மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ வந்து என்னென்னா கோல் பேஸ்டை வந்து என்ன தவிர்த்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து லாங் டேர்மில் வந்து என்ன ரெனியூவபிள் பேஸ்டு போகணும் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி பேஸ்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதை தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா இந்த சல்ஃபர் ரிமூவல் ஓகேவா அந்த சல்ஃபர் ரிமூவல் நமக்கு கமர்ஷியலாக வந்து என்னென்னா முக்கியமானது ஏன்னா அந்த கமர்ஷ் சல்ஃபரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிந்தட்டிக் சிப் சிப்ஸம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிப்ஸம் சிந்தட்டிக் சிப் சிப்ஸம் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சல்ஃபர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து என்ன ஒரு வையபிள் கமர்ஷியல் இது தான் இருந்தாலும் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃபோர்ட்டை வந்து அதிகமாக வந்து இதுகளுக்கு போடாமல் ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு போடணும் அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஏ ஹியூமன் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து என்னென்னா ஆன்டி டார்ச்சர் லா அதை பற்றி ஃபுல்லாக பேசியிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த ஆர்டிக்கலில் இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து அப் டு இது வரைக்கும் ஓகே அப் டு இது வரைக்கும் வந்து என்னென்னா எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா நீங்கள் அதை படிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இந்த ஆர்டிக்கல் இது ஃபுல்லாகவே என்ன இன்டர்நேஷ்னலில் இது வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் என்ன டார்ச்சரில் வந்து அதிகமாக வந்து என்னென்னா கொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த லிஸ்ட் வந்து என்ன தேவையில்லை இது வந்து என்ன ஹியூமனை ஹியூமனே அழிக்கிற ஒரு சாட்டிஸ்டான ஒர்க்கு அப்படிங்கிறத தான் இவர் பேசுகிறாரு ஓகேவா இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு டிசம்பர் பத்தப்போ யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா லைக் கன்வென்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் டார்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கன்வென்ஷனை கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த கன்வென்ஷன் படி என்னென்னா இந்த கன்வென்ஷனில் இருக்க சில ப்ர ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் நான் சொல்கிறேன் இந்த கன்வென்ஷன் படி என்னென்னா எந்த ஸ்டேட் வந்து இதில் சைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஸ்டேட் வந்து என்னென்னா டார்ச்சர் ப்ரிவெண்ட் டார்ச்சர் டார்ச்சரை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெஷர்ஸை வந்து என்னென்னா கொண்டு வரணும் லைக் அவங்களுடைய டொமஸ்டிக் லால இருக்கட்டும் அண்ட் அதர் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரியான டார்ச்சர் வருதோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து என்ன கர்டெயில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க கொண்டு வரணும் ஓகே அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா லைக் சர்க்க அதாவது எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் கூட வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரியான டார்ச்சர் அப்படிங்கிறத பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது இவங்களோட செகண்ட் இது தேர்ட் வந்து என்னென்னா எக்ஸப்ஷனல் டர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்னால் பப்ளிக் எமர்ஜென்சி டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் ஈவன் வயலண்ட் கிரைம் இது எதுலையுமே வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் என்னென்னா இப்போ ஒரு கண்ட்ரி ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்கு ரேட் ஒரு கண்ட்ரி என்ன யூஎன் டார்ச்சர் இதை வந்து என்ன ரேட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னொரு கண்ட்ரி ரேட்டிஃபை பண்ணலை அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரியில் அதாவது என்
சொல்லியிருக்க அந்த முக்கியமான மூணு ப்ரொவிஷன்ஸை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து என்னென்னா நம்ம மெம்பராக ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருப்போம் பட் என்னென்னா அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து என்னென்ன கடைபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் இந்தியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்ன ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படியும் ஸ்டாண்டிங் கமிஷன் நமக்கு வந்து என்னென்னா டூ ஒரு டார்ச்சர் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டார்ச்சர் பில்னு ஒரு பில் வந்த ஆரம்பிச்சிச்சு மன்மோகன் சிங் அவங்க பீரியடில் ஆனால் வந்து என்னென்னா ஃபிஃப்டீன்த் லோக்சபா கலைஞ்சதுனால ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட அந்த இது வந்து நின்று போச்சு ஸோ ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டார்ச்சர் பில் வந்து என்னென்னா முக்கியமானது அப்படின்னு அவங்களும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா கஸ்டடியனில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து என்னென்னா நிறைய டார்ச்சருக்கு உள்ளாகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் அவங்களும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இனிமேல் வர லைக் இப்போ உள்ள கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னா அந்த லெஜிஸ்லேஷனை வந்து அதுக்கடுத்து ஃபர்தராக எடுத்துகிட்டு போகல பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதை நெக அதாவது என்னா இதை பண்ண முடியும் முடியாது ரெண்டுமே சொல்லாமல் ஒரு நியூட்ரலான பொசிஷனில் அவங்க போய்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கூட இதுக்கான ஒரு இது அதாவது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் படி லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்குது பட் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த ஆண்டி டார்ச்சர் இதை வந்து பார்லிமெண்ட்டை பண்ண வைக்கிறது பண்ண சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு இதை தெரிவிக்கிறதுக்கான அவங்களுக்கான எல்லா உரிமையும் இருக்குது பட் இது வரைக்கும் அவங்களும் வந்து தெரிவிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து சிவிலைஸ்டு வேர்ல்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆன்சியன் டைப் ஆஃப் பார்பாரிசம் ஆன்சியன் டைப் பார்பாரிசம்னா என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து என்னென்னா யார் யாரெல்லாம் வந்து என்ன வார் கைதிகளோ அவங்கள வந்து அடித்து கொள்வது அவங்க காது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நகத்தப்படுங்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணாமல் ஹியூமன் இதில் நடந்துக்கணும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் of being human அப்படிங்கிறத இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா சவுதி இந்தியா பாகிஸ்தான் ட்ரையாங்கிள் இந்த ஆர்டிக்கலில் இந்த ஆர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்தியா வந்து சவுதி அரேபியா கூட க்ளோஸாக இருக்குது ஓகேவா ஆனால் இந்த க்ளோஸை வச்சு எந்த லெவலில் க்ளோஸாக இருக்கும் அப்படின்னா எக்கனாமிக் லெவலில் நம்ம வந்து என்னென்னா சவுதி கூட இப்போ க்ளோஸ் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ பட் என்னென்னா இந்த க்ளோஸ்னஸ் மூலமாக நம்ம வந்து சவுதியை பாகிஸ்தான்ட்டருந்து பிரிச்சிட முடியுமான்னா அப்படி பிரிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் வந்து ரேஷ்னலாக திங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னென்னா ஒரு லைக் இது வந்து ரேஷ்னல் திங்கிங் கிடையாது ஏன்னா யூ சவுதி அரேபியாவும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஈவன் சவுதி அரேபியாவோட க்ரௌனுக்கு வந்து என்ன பாதுகாப்பு கொடுக்குற பாதுகாப்பு முந்தி கொடுத்தவங்க யாருன்னா பாகிஸ்தானோட ஆர்மி கொடுத்துருந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் ஈவன் ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் லைக் நமக்கு தெரியும் ரெண்டு பேருமே சன்னி முஸ்லீம்ஸ் ஓகேவா அந்த சன்னி முஸ்லீம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிலீஜியன் இஸ் பிளேயிங் அ மோஸ்ட் வைட்டல் ரோல் இங்கே ஓகேவா ஸோ அப்போ நமக்கு ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்குமே பாகிஸ்தானோட ச பாகிஸ்தானோட எல்லா முயற்சிக்கும் யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சவுதி அரேபியா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே இதே இது ஈரான் ஆங்கல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஈரான் ஆங்கல் அப்படின்னா ஈரான் வந்து நம்ம க்ளோஸாக இருக்கும் ஓகே பட் என்ன சவுதி அரேபியாவோட சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஆகாது ஏன்னா ஈரானில் இருக்கவங்க ஷியா முஸ்லீம்ஸ் சவுதியில் இருக்கவங்க சன்னி முஸ்லீம்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிக்குமே ஆகாது ஓகேவா சேம் அந்த என்ன அவங்களுடைய பா சவுதி அரேபியாவோட பாலிசியோ அதே தான் வந்து என்ன பாகிஸ்தானும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா லைக் அவங்க வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் வந்து என்ன சவுதி அரேபியாவிலேருந்து பாகிஸ்தானை வந்து என்ன தனிமைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த எய்டு பெயில் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்கிறாங்க ஓகே எய்டு பெயில் அவுட் அப்படின்னா லைக் வந்து இப்போ கர�்ட் கரண்ட்டாக வந்து என்னென்னா சவுதி அரேபியா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அரவுண்ட் டுவெண்ட்டி பில்லியன் கிட்ட நாங்கள் வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஆயில் ரிஃபைனரியில் ஈவன் சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கார்டில் முக்கியமாக இருக்கிற மேக்ரான் கோஸ்ட் அப்படிங்கிறதும் குவாதர் போர்ட் அப்படிங்கிறது குவாதர் போர்ட்டில் வந்து என்னென்னா பண்ண போகிறதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டக்ஸ்டெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம சவுதி பாகிஸ்தானோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் வந்து என்னென்னா ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஸோ பாகிஸ்தான் ஐலஸ் ஐசோலேட் பண்ணுறது ஃப்ரம் சவுதி அரேபியா அப்படிங்கிறது முடியாது காரியம் அப்படிங்கிறது இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் தலாக் ஆர்டினன்ஸ் டு பி இஷ்யூடு ஆர்டினன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு தடவை தான் இடு இஷ்யூ பண்ண முடியுமானா கிடையாது அதை வந்து அகைன் அண்ட் அகைன் யூஸ் பண்ணலாம் பட் என்னென்னா இது வந்து என்ன நம்மளுடைய டெமோ
நீங்கள் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் அதாவது என்ன செபியில் லிஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய ஷேரோட வேல்யூ ஃபேர் வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்க வந்து என்னென்னா நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படி எடுத்துக்கிறது வந்து என்ன ப்ரவென்ஷன் ஆஃப் அந்த மணி லாண்ட்ரிங்குள்ளே வர்றதுனால இந்த மாதிரி இரு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன ஏஞ்சல் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது போட்டாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறையா பார்த்தோம் இதில் வந்து என்ன இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குரோர் கிட்ட யாரெல்லாம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வைக்கிறாங்களோ ஸ்மால் ஃபா எம்எஸ்எம்இ இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ஏஞ்சல் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படின்னு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் இன்டர்னல் ட்ரேட் இவங்கிட்ட தான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா இவங்கிட்ட தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ இப்படி ரிஜிஸ்டர் பண் பண்ண கம்பெனி வந்து என்னென்னா நம்ம அவங்க வந்து என்ன பாசிட்டிவ் நேச்சரில் அவங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸோட கான்ஃபிடன்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டே கேபினெட் அப்ரூவ்ஸ் ஃபேஸ் டூ ஆஃப் ரூஃப் டாப் சோலார் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வாட் இஸ் ரூஃப் டாப் சோலார் ப்ரோக்ராம் ரூஃப் டாப்னா இப்போ நம்ம நீங்கள் நார்மலாக வந்து என்னென்னா ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னா நார்மல் ஒரு சிவிலியன் பில்டிங் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அதில் மேலே ரூஃப் டாப்பில் வந்து என்ன இவ்வளோ சோலார் எனர்ஜியை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த இதில் ரூஃப் டாப் சோலார் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன சென்ட்ரல் ஃபண்டிங்லேருந்து நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் இன்ஸ்டாலேஷன் அப் டு த்ரீ கிலோ வாட்டுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து என்னென்னா த்ரீ கிலோ வாட்லேருந்து டென் கிலோ வாட்டுக்கு வந்து என்ன நீங்கள் வந்து சோலார் ப்ராஜெக்ட் வந்து இது பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து என்ன கிரிட் கனெக்டட் ரூஃப் டாப் சோலார் ப்ரோக்ராம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரிட் கனெக்டட் ரூப் டாப் சோலார் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இதில் இதன் மூலமாக என்ன பண்ண பா ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னா அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மெகா வாட்டு கிட்ட அரௌண்டு ப்ராஜெக்ட் பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள கிரியேட் பண்ண கவர்மெண்ட் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் ரெனியூபிள்லேருந்து ரெனியூபிளுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் இதில் ஒன்று மறந்துட்டேன் கிஷான் உர்ஜா சுரக்ஷா எவம் உத்தன் மகா அபியான் எய்ம்ட் அட் ப்ரொவைடிங் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் வாட்டர் செக்யூரிட்டி டூ ஃபார்மர்ஸ் இந்த ஸ்கீமை பற்றி உங்களுக்கு நாளைக்கு நியூஸில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முக்கியமான ஸ்கீமு ஓகேவா புது ஸ்கீம் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே கிசான் உர்ஜா சுரக்ஷா எவாம் உத்தான் மகாபியான் ஓகேவா இந்த ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் வாட்டர் செக்யூரிட்டிக்கு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் அண்ட் வாட்டர் செக்யூரிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்கீமை பற்றி உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நியூ யூனிவர்ஸ் மேப்ஸ் அன்பைல்ஸ் த்ரீ லேக் மோர் கேலக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது எதன் மூலமாக மூணு த்ரீ லேக்ஸ் கேலக்சிஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா லோ ஃப்ரீக்குவன்சி அரே டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறது அது எங்கே இருக்குன்னா நெதர்லாந்தில் இருக்குது லோ ஃப்ரீக்குவன்சி அரே டெலஸ்கோப் நெதர்லாந்தில் இருக்குது இது என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிளாக் ஹோலு அல்லது மெர்ஜர் ஆஃப் டூ கேலக்சிஸ் அப்போ அவங்க என்ன ஆனால் அதிகப்படியான வெளிச்சம் வெளிப்படும் ஸோ அந்த இன்ஃப்ராரெட் இதை வந்து இவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணி எந்த எவ்வளோ கேலக்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவங்க மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இதை தான் வந்து என்ன இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏஷியோ மேமல் த ஃபஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நமக்கு ஆஸ்திரேலியா அப்படிங்கிற இதை பொறுத்த வரை கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் ஓகேவா இந்த கிரேட் பேரியர் ரீஃபில் முக்கியமான ஒரு மேமல் இந்த மேமல் தான் பிராம்பிள் கே மேலம் மிஸ் அப்படிங்கிற மேமல் ஓகே இந்த மேமல் வந்து இப்போ எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு எலி வடிவத்தில் இருக்கும் ஓகேவா அந்த இது வந்து என்ன இப்போ எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்கு கிளைமேட் சேஞ்சினால் எக்ஸ்டிங்ட் ஆன ஃபஸ்ட்டு இது வந்து என்ன இதுதான் அதே மாதிரி வந்து என்ன இந்த கிரேட் பேரியர் ரீஃப் அதாவது இந்த ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் இருக்க கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இதில் வந்து என்னென்னா எண்டமிக் அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒன்று மட்டும்தான் எண்டமிக்னால் இந்த அதாவது இந்த இந்த லைக் இந்த பிராம்பிள் கே அப்படிங்கிற ரேட் மட்டும்தான் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே மட்டும் இருக்குது வேறு எங்கே மற்ற நிறையா உயிரினங்கள் இருக்குது அது மற்ற எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது பட் இது மட்டும் என்னென்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்ன இப்போ அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ச